ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോംസോട്ട് ഇന്ന് മോംസോട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി തോരൻ കറിയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തോരനല്ല തുവരപ്പയർ കൊണ്ടൊരു തോരനാണ് ആണ് തുവരപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപ്പാണ് തുവരപ്പരിപ്പ് അതിൻ്റെ പച്ചയാണ് തുവരപ്പയറെന്ന് ഇതിന് തുവരയ്ക്കാന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് സാധാരണ കാണാറുണ്ട് ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് തോരൻ വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് തുവരപ്പയർ ഇത് പാകമായോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞെക്കി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നല്ല കട്ടിയിലിരിക്കണം അതാണ് പാകമായത് ഞെങ്ങിപ്പോവെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കരുത് പാകമായി വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കട്ടിയിലുള്ളതാണ് ഈ പറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് സാധാരണ പൊളിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ പരിപ്പെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ പുത്തോമരമൊക്കെ എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് പൊളിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനായിട്ട് അരപ്പിന് വേണ്ടത് തേങ്ങ അതൊരു ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇവിടെ ഞാൻ പച്ചമുളകല്ല കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എരിവിനാവശ്യത്തിന് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയുമാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ തൊമരയ്ക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കറിനകത്ത് ഈ തൊമരയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപ്പുമിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ പയറൊക്കെ വേവുന്ന കണക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ച പയർ വേവുന്ന സമയം മതി ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പം അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തോരൻ വെക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് താളിക്കാനായിട്ട് അല്പം ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ ഈ കറി മമ്മിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മമ്മി ആദ്യം ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കഴുകി ഇട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലല്ലേ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു പരുവമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം ഇപ്പം കടുകൊക്കെ പൊട്ടി ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ശല അല്പം കരിയാപ്പലിയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഉള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അരപ്പിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലരാണെങ്കിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തുവരപ്പരിപ്പിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അരപ്പിടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മമ്മി നേരെ അരപ്പിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഇളക്കി ഒന്ന് ആ പച്ചമണം മാറിയിട്ടാണ് തുവരക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അരപ്പെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വെന്തിരിക്കുന്ന തുവരപ്പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തുവര പയർ ഒന്ന് വെന്തോന്ന് അറിയാം ഒന്ന് ഞെക്കി നോക്കിയാൽ മതി ഞെക്ക് കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥ പയറൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി ആ അരപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ വേണം എന്നൊന്ന് നോക്കാം ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കാരണം തുവരപ്പയർ വേവിച്ചപ്പം അതിനകത്ത് അല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ വേവിച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അല്ലെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അരപ്പെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതെവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തോരൻ വെച്ച് നോക്കണം എല്ലാവരും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സാധാരണ വാങ്ങിക്കാനൊന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല എങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്
അല്പം ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ വറവോടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പം ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ആ ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ലൊരു തോരൻ്റെ പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം ഇവിടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരപ്പയർ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അത്ര വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല തുവരപ്പയറിൻ്റെ വിളഞ്ഞ മൂത്ത നല്ല ഉണങ്ങിയ വിത്തെടുത്തിട്ട് അത് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ കിളുത്ത് വരും അധികം പരിചരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും തോരം വെച്ച നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ തുവരപ്പയർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഗുണമുള്ള സാധനവുമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ നന്ദി